হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি রেসিপিটা হলো স্প্যানিশ অমলেট কিভাবে অতি সহজে আপনারা তৈরি করে খাবেন এই রেসিপিটা আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো আর যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক কমেন্টস শেয়ার এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে আমার চ্যানেলটাকে ভুলবেন না চলুন কথা না বাড়িয়ে কি কি উপকরণ লাগবে এক পলক দেখে নেওয়া যাক সবার প্রথমে আমরা আধা কাপ পরিমাণ তেল নিব তেল নিয়ে তারপরে তেলটাকে ঢেলে গরম করে নিব তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমরা এক বাড়ি পরিমাণ আলু কুচি করে নিয়েছি চার থেকে পাঁচটা বড় বড় সাইজের আলু ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি তারপরে এটাকে আমরা চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নিব চার থেকে পাঁচ মিনিট সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটাকে ভালোভাবে একটু উপর নিচ করে ভেজে নিব তারপর সাথে অ্যাড করব পেঁয়াজ কুচি বড় বড় সাইজের পাঁচ ছয়টা পেঁয়াজ নিয়েছি এখানে তারপর দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করবেন উপর নিচ করে আলুর সাথে এবং তারপর আমরা অ্যাড করব এক চা চামচ পরিমাণ লবণ তারপর ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করে আমরা এটাকেও আলুর মতো চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে সিদ্ধ করে নিব চার থেকে পাঁচ মিনিট যখন হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে ভালোভাবে দেখব আলুটা কীরকম হয়েছে যখন আলুটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে যাবে তো তখন আমরা এটাকে উঠিয়ে নিব প্লেট বা বাটিতে আপনারা উঠিয়ে এটাকে দশ থেকে পনেরো মিনিট ঠান্ডা করে নেবেন তারপর আমরা একটা বাটি নিব বাটির মধ্যে আমরা তিনটা ডিম নিব আপনারা চাইলে চারটা ডিমও দিতে পারেন কারণ যেহেতু একটা স্প্যানিশ অমলেট ডিম দিয়ে সব কিছু তো তিনটা দিলেই হবে আমি যতটুক পরিমাণ আলু এবং পেঁয়াজ নিয়েছি তার মধ্যে তিনটা দিলেই হবে আপনারা যদি বেশি নেন তাহলে ডিমটা অবশ্যই বাড়িয়ে দিবেন তারপর যে উপকরণটা আমরা তৈরি করেছিলাম ঠান্ডা করে দেওয়ার পর তারপর এটা আমরা ডিমের মধ্যে সরাসরি ঢেলে দিব ঢালো শেষ হয়ে গেলে তারপরে আমরা এক চা চামচ অল্প পরিমাণ লবণ দিব তারপর দিব কালো গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ দিয়ে ভালোভাবে এটাকে আমরা উপর মিক্স করে মিক্সড করব যতটা সম্ভব আর অবশ্যই লবণের পরিমাণটা আপনারা অনুযায়ী দিবেন কম বেশি তারপর আমরা যেটাতে তৈরি করব সেটাতে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে নিব দিয়ে ভালোভাবে এটাকে ছড়িয়ে নিব নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা যে উপকরণটা তৈরি করলাম সেটা আমরা পুরোটা ঢেলে দিব না আমরা এটা অর্ধেক দিব আর অর্ধেক আমরা রেখে দিব পরে ইউজ করার জন্য ভালোভাবে এটাকে ছড়িয়ে নেবেন ছড়ানো হয়ে গেলে তারপর আমরা দিব চিজ যারা চিজ ইউজ করতে চান তার অবশ্যই অর্ধেক দিয়ে আর অর্ধেক রেখে দিবেন আর যারা এই চিজ ইউজ করতে চান না তাহলে পুরোপুরিটাই আপনারা ঢেলে দিবেন ঢেলে দিয়ে আপনারা উপর নিচ করে ভালোভাবে ভেজে নেবেন তো চিজ দেওয়া হয়ে গেলে বাকি যে অর্ধেক ছিল ওইটা আমরা ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে দিয়ে ছড়িয়ে দিব চামিসের মাধ্যমে এবং যখন এক সাইড ভালোভাবে বাজা হয়ে যাবে আমরা একটা প্লেট উপরে দিয়ে এটাকে আমি যেভাবে করছি আপনারা অবশ্যই ওইভাবে উল্টিয়ে নেবেন কারণ এটা এতটাই বড় হবে যে আপনারা ওটা চামচ দিয়ে বা কিছু দিয়ে উল্টানো যাবে না তো আপনারা অবশ্যই এই সিস্টেমটাই করে নেবেন তারপরে আবার ঢেলে দিবেন ঢেলে দিয়ে অপর সাইডটাকেও ভেজে নেবেন জি আমাদের স্প্যানিশ অমলেটটা তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এটাকে কেটে দেখব ভিতরটা কি অবস্থায় আছে চলুন দেখা যাক
কাটা শেষ হয়ে গেছে তো এখন দেখার পালা ভিতরটা কেরকম হয়েছে জি দেখেন ভিতরে আলুগুলো কেমন সুন্দর লাগছে দেখতে তো অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় অবশ্যই তৈরি করে খাবেন আর আমার স্প্যানিশ অমলেটটা কেমন লাগলো আপনাদের কাছে দেখতে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন দেখছেন তার অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে বাসায় থাকবেন এবং অবশ্যই তৈরি করে খাবেন এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন স্প্যানিশ অমলেটটা দেখতে এবং খেতে কীরকম লেগেছে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ